நேரில் நீட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க கவர்மெண்ட்டு அப்புறம் ப்ரைவேட்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இப்படி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் மார்க் கம்மியாக எடுத்தவங்க ஐயோ மார்க் கம்மியாக எடுத்துகிட்டேன் என்னால் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏக்கத்தோடு இருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மார்க் கம்மியாக எடுத்தாலும் உங்களுடைய கனவை வந்து அப்ராடுக்கு உங்களை படிக்க வச்சு எங்களால் நிறைவேற்றி வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி வந்து ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி டவுட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா அப்ராடில் படிக்க வைக்கிறன்றது சாதாரமான விஷயம் இல்லை அங்கே வந்து ஃபுட்டு அக்கமடேஷன் அப்புறம் வந்து அங்கே ஃபீஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஊரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி நல்லா யூனிவர்சிட்டியான்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும்ல ஸோ உங்கள் மனசில் இருக்கிற அந்த ஆயிரம் கேள்வி என்கிட்டே இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமான விடையை வந்து ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமியினோட எம்டி டாக்டர் ஏ சந்தான கிருஷ்ணன் அவங்க தான் நமக்கு நிறைய ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கும் பிரதர் இப்போ வந்து நாடு முழுக்க பரபரப்பாக என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா என் வீட்டு புள்ள மார்க் கம்மியாக எடுத்துட்டான் அவன் வந்து டாக்டர் ஆவானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் வந்து பயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இல்லைங்க பிரச்சனை இல்லை எங்களால் உங்கள் வீட்டு பயணம் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஆக்க முடியும் சொல் சொல்கிறீங்க என்ன சார் உத்தரவாதம் அதுக்கு சார் என்னோடய நேம் வந்து டாக்டர் சந்தான கிருஷ்ணன் நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இருக்கேன் நானும் மெடிசன் படித்தது ரஷ்யாவில் தான் பண்ணேன் நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய சிரமங்களில் பே ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ஐ கிளியர் மை எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் இந்த நாட்டில் நம்ம நாட்டுக்கு வரும்போது ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு சொந்தமாக கிளினிக்கு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆஸ்வெல் அஸ் நீட் அகாடமி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்ராடுக்கு ஜார்ஜியாவுக்கு எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டிக்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அண்ட் குட்டாய்சி யூனிவர்சிட்டி ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஆர்கனைசேஷன் தான் ஓனர் ஃபவுண்டரு ஸோ அவர் ஃபவுண்டரோட சப்போர்ட்டில் இந்த காலேஜை நாங்கள் நல்லபடியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இந்த ரெண்டு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு நீட்டில் எலிஜிபிளாக இருந்தாலே நம்ம நாட்டு மாணவர்கள் அங்கே போய் படிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு மாணவர்கள் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கரண்ட்டாக அங்கே படிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வர மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணு நாட்டிலேருந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க ஸோ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் யூனிவர்சிட்டி லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ தேர் எங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜார்ஜியாலேயே மெடிக்கல் கோ மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி எங்களோடது இருக்குது அண்ட் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ்ட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய மாணவர்களுக்காக நான் சான்சஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வி ஆர் டூயிங் இட் ஓகே சார் இப்போது எங்கள் கிட்டே ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய ஏஜென்சி இருக்காங்க ஸோ நீட்டில் கம்மியான மார்க் இருக்கா எங்கள் கிட்டே வாங்க நாங்களும் அப்ராட்டில் போய் படிக்க வைக்கிறோம் சில பேர் பிலிப்பைன்ஸ்லாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இது பேஜ் ஃபுல்லாக அந்த ஏஜென்சியோட அட்ரஸ் தான் ஸோ இவ்வளோ பேர் இருக்க ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி உங்களை ஏன் சூஸ் பண்ணணும் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கெல்லாம் ஏஜென்சி சார் நாங்கள் வி ஆர் ஐ ஆம் நாட் ஏ ஏஜென்சி ஐ ஆம் நாட் ஏ கன்சல்டன்ட் நான் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு பிரதிநிதி ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒர்க்கர் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் ஆஃபீஸராக நாலு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலேயும் நான் அனுப்பிச்சி படிக்க வச்சுட்ருக்கேன் அந்த நாட்டில் நம்மளோட இந்திய மாணவர்கள் எங்கேருந்து வந்தாலும் எல்லாருமே என்னோடய கண்ட்ரோலில் தான் அங்கே படிக்கிறாங்க நல்லபடியாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க முழுக்க முழுக்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கன்சல்டன்சிஸ் பற்றி சொன்னதுனால நான் இதை சொல்கிறேன் மா நிறைய மாணவர்களில் நிறைய கன்சல்டன்சிஸ் கன்ஃபியூஷன் நிறைய பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் லைக் ஃபார் மணி ஆர் ஃபார் சம் அதர் திங்ஸ் தே ஆர் ட்ராப்பிங் தேம் இன் சம் அதர் கண்ட்ரி அங்கே வேலிடிட்டி இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நம்ம ந நம்ம நாட்டில் நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் படிக்க முடியும் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி உங்களோட கரிக்குலம் இருக்கணும் என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் எந்த மாதிரி வருஷம் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் நீங்கள் படிக்கணும் எந்த லாங்குவேஜில் படிக்கணும் எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கிளியராக நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் ஒரு கசட்டாகவே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நம்மளால் படிக்க முடியாது சில மற்ற கன்சல்டன்சிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணிக்காகவும் மற்ற இதுக்காகவும் கூப்பிட்டுட்டு போய்ட்டு அந்த
லைக் அ ஜார்ஜியன் சிட்டிசன்ஸ் அந்த நாட்டு மக்கள் மாதிரியே நம்ம நாட்டு மக்களும் வேலை செய்யலாம் அதுக்கான பர்மிட் சர்டிஃபிகேட்டும் என்கிட்ட இருக்குது வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் காமிப்பேன் ஓகே இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க எனக்கு என்ன டவுட்னா அப்ராடில் போய்ட்டு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாலே எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க பிலிப்பைன்ஸ் போங்க அப்படிமாங்க பட் நீங்கள் பிலிப்பைன்ஸ் அதை விட்டுட்டு யூரோப் கண்ட்ரீஸை டார்கெட் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே என்ன ஸ்பெஷல் சார் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அதாவது ஃபிலிப்பைன்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபிலிப்பைன்ஸ் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா கெரபின் ஐலாண்டெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்குன்னா அங்கே வந்து ப்ரீ மெடிசன்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ப்ரீ மெடிசன் பேச்சுலர் டிகிரி படிப்பாங்க பிஎஸ்சி பயாலஜி பிஎஸ்சி சைக்காலஜி அதெல்லாம் படிப்பாங்க படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் மெடிசன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கிளக்ஷிப் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் நாட் வேலிட் இன் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மெயின் பாயிண்ட்டு இதுதான் மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் மெடிசன் படிச்சுருக்கணும் நம்மளோட நார்ம்ஸில் அவங்க வெறும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் மெடிசன் படிக்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் வேலிட் செகண்ட் பாயிண்ட்டே கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ப்ரீ மெடிசன் எந்த நாட்லேயும் படிக்கக்கூடாது ப்ரீ மெடிசன் இஸ் நாட் வேலிட் அண்ட் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அண்ட் டு மெடிசன் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டான் ஸோ அதுவும் வேலிட் இல்லை மூணாவது இந்தியாவில் ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் ஃபிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிறது செல்லாது அதையும் சொல்லிட்டான் தெளிவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்டர்கோட்டட் இன்டர்கேட்டட் கோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸ் கிடையாது இட்ஸ் அ மெடிசன் ப்ரோக்ராம் அதுக்குன்னு சொல்லி நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதால் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிறது இனிமேல் செல்லாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பருக்கு அப்புறம் யார் எம்டியில் அங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க டிகிரி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி வேலிட் இன் இந்தியா ஃபார் ஷியோர் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே நீங்க யூரோப்ல ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அவங்க எந்த மாதிரியான குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்டடிஸ் நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்க கேட்ட முதல் கேள்விக்கு நான் இன்னொரு பதில சொல்லல யூரோப் எதனால நீங்க டார்கெட் பண்ணீங்கன்ட்டு எங்களோட யூனிவர்சிட்டில யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டில ஃபாக்கல்டி ஆஃப் மெடிசன் ஜார்ஜியால படிக்கிற எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட டார்கெட் சொல்லிடுறேன் பெனிஃபிட்ஸ் தான் என்னோட டார்கெட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா நம்மளோட மாணவர்கள் நல்லபடியாக படித்து முடிச்சுட்டு அவங்க பிஜியும் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்கணும் அதே சமயத்தில் பிஜியும் இலவசமாக படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய நான் வாழ்த்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் திங் இப்போ பேச்சுலர் டிகிரி முடிக்கிறாங்க பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சுட்டு அந்த நாட்டில் நாங்கள் படிக்கும்போதே இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போதே ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயரில் ஃபிஃப்த் இயர் சிக்ஸ்த் இயர் கூட நாங்கள் எங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸில் இன்டர்கேட்டட் ப்ரோக்ராமாக பிளாப் கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் பிளாப்ன்றது வந்துனா யூகேயில் போய் பிஜி படிக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யார் யார் இந்தியாவில் இருந்து படிக்க போயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யூஎஸ் எம்எல்ஏ ப்ரோக்ராம் யூஎஸ் எம்எல்ஏ அப்படின்னா என்னென்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட மெடிக்கல் லைசன்சிங் எக்ஸாமினேஷன் அந்த எக்ஸாம் படித்து முடித்தா தான் அது எப்படின்னா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ இதெல்லாம் படித்து இருந்தால் தான் அவங்க யூஎஸில் போய் செட்டில் ஆக முடியும் யூஎஸில் போய் பிஜி படிக்க முடியும் இலவசமாக படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம நாட்டுக்கு வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் சிக்ஸ்த் இயர் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் முடிச்சிடுறாங்க ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் சிக்ஸ்த் இயர் வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம நாட்டில் ஒரு தேர்வு இருக்குல்ல அந்த எக்ஸாமுக்கான கோச்சிங்கும் கொடுக்கும் சைமல்டேனியஸாக அதையும் படிச்சுட்டு வருவாங்க இதை படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா இந்த எக்ஸாமும் முடித்த மாதிரி இருப்பாங்க முடிச்சுட்டு ஸ்டெப் த்ரீ எக்ஸாம் முடிக்க யூஎஸ்க்கும் போகிறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ டூ இன் ஒன் எல்லா ப்ராஸ் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் ஃபோர்த் திங் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல இந்த காம்படிட்டர்ஸ் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜியாவில் படித்தா ஒம்பது வருஷம் பத்து வருஷம் அப்படின்ட்டு கிடையவே கிடையாது எங்களோட ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் இன்டர்கிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் மெடிசன் ப்ரோக்ராம் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இட்ஸ் அ சிக்ஸ் இயர்ஸ் மெடிசன் ப்ரோக்ராம் அது கிளியராக இருக்குது படித்து முடித்து கையோடவே உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறோம் அங்கே நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டி டாக்டராக ஒர்க் பண்ணலாம் ஜூனியர் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்க அதே அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்புக்கும் அதே ஒர்க் பெர்மிட் தான் நம்மளுக்கும் அதே ஒர்க் பெர்மிட் தான் நீங்கள் அந்த நாட்டில் பிஜி படித்து செட்டில் ஆகிடணும் நான்
நம்ம ஊரில் பிஜி சீட்ஸ் எப்படி போகுது கமர்ஷியலாக உங்களுக்கு தெரியும் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் க்ரோஸில் போயிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு ஜென்ரல் மெடிசன் எடுத்தீங்கன்னா அது பல கோடி போயிட்டுருக்கு ரேடியாலஜிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதனால் அங்கே எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அதனால் பசங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம் இருக்குது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் மாறும் நாலேஜும் மாறும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லாமல் அங்கே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளினிக்கல் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸு ரேடியாலஜிக்கல் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஓரல் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸு ப்ரெசன்டேஷன் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் லைக் ரொம்ப தியரட்டிக்கலாக இல்லாமல் எல்லா விதமாகவும் இருக்கும் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதனால தான் நான் யூரோப் கண்ட்ரியை டார்கெட் பண்ணியிருக்கேன் சார் இப்போது என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாஸில் லாஸ்ட்டு பேஜில் நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்களோட பிள்ளைங்க அங்கே படிக்க போகிறாங்கன்னா சேஃப்டி இருக்குமா அதுதான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது சேஃப்டி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க சார் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை அந்த கவர்மெண்ட்டே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா யூகேயில் ஒரு ஆர்டிக்கலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒரு சர்வேலன்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன் அது ஆன்லைன் லிங்க் இருக்குது நான் வேணால் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா உலகத்திலேயே பத்து சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரியில் ஜார்ஜியா ஒன்று இது வரைக்கும் கிரைம் ரேட்டு அங்கே கிடையாது எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் ஃபாரினர்ஸை ஹர்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரேட்டு அந்த லிஸ்டில் இருக்கவங்க இந்த கண்ட்ரியில் லிஸ்ட்டில் வராது ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் எந்த ஃபாரினர்ஸையும் ஹர்ட் பண்ணல லோக்கல்ஸ்குள்ளேயும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எந்த வார் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் கிடையாது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் போலீஸ் சிசிடிவி கேமரா இந்த ஸ்டீட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் சர்வேலன்ஸ் நல்லாயிருக்கு ஸோ இந்த கண்ட்ரியை வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதனாலனா யூகே பற்றி ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா தே ப்ரிஃபர் த செக்யூரிட்டி நம்ம இந்தியன்ஸும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஈக்வி யூகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக நம்ம அதுக்கு விட அதிகமாகவே ஜார்ஜியாவில் அனுப்பி போய் படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ்டியில் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நான் இருந்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐம்பது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க யூகேலேருந்து ஒரு அறுபது பேர் இருப்பாங்க மற்ற கண்ட்ரிலேருந்தெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு செவன்ட்டி கண்ட்ரீஸில் வந்திருந்தாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஃபுல்லாகும் இப்போ யூகேவை காட்டியும் இந்தியன்ஸ் தான் அதிகமாக எங்களோட யூனிவர்ஸ்டியில் படிக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் மைஸ் என்னோட சஜஷன் நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் நான் கொடுக்குற சேஃப்டி செக்யூர்டு எங்கள் ஹாஸ்டலில் முழுக்க முழுக்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி சிசிடிவி கேமரா ரன் ஆகும் எங்கள் ஹாஸ்டல் இஸ் ஃபோர் ஏக்கர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் சென்டர் ஆஃப் த டிப்ளி சிசிட்டி நியர் டு த யூனிவர்சிட்டி ஹாஃப் அ கிலோமீட்டர் டு த யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது என்னோடய மினி வேனு பஸ் இருக்குது மினி பஸ் இருக்குது ஷஃப்ளிங்க்கு டிரைவர் இருக்காங்க செக்யூரிட்டி என்ட்ரன்ஸ் கேட்லேயே ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் உள்ளே வரத்துக்கும் போகிறதுக்கும் எல்லோரும் செக் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புவாங்க ரொம்ப செக்யூர்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்தியன் வார்டனும் இருக்காங்க அதனால் இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்டடிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சார் இப்போ இன்டர்வியூனு வரும்போது நீங்கள் ஆயிரம் விஷயம் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த அகாடமி இயரில் வந்து ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி மூலமாக வந்து அப்ராட்ஸ் படிக்க போகணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்டே வந்த மாணவர்கள் இந்த வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து டேட்டாஸ் காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நினப்பாங்கல்ல சார் நான் இந்த வீடியோவோட என்னோடய பசங்க படிக்கிற அவங்களோட லாஸ்ட் இயர் ஒயிட் கோட் சர்மனி வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுங்கள் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் அங்கே படிக்கிறாங்கன்னு அந்த வீடியோவில் வரும் பாருங்கள் ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அண்ட் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போயிட்டுருக்காங்க எத்தனை பேர் இப்போ கரண்ட்டாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க எத்தனை எப்படி அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹவ் தே ஆர் லிவிங் இன் ஜார்ஜியா எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் யூ யூ காட் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலோட வீடியோ கொடுக்குறேன் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஜார்ஜா எங்களோட யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இப்போது எங்கள் டீம் வந்து அனலைஸ் பண்ணதில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இப்படி தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் எதுவுமே ப்ராப்பராக இல்லை அந்த ஜாப்னு வரும்போது பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சொல்கிறது ஒன்று அங்கே நடக்கிறது வேறு ஒன்றா இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ மக்கள் எப்படி உங்களை நம்பணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் என்கிட்ட டேட்டாஸ்
பேரண்ட்ஸ் என்னை நம்பி வராங்க வருஷத்துக்கு முந்நூறு நானூறு பேர் அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன் எல்லாரையும் நான் சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணுன்றதுல ரொம்ப கீனாக இருக்கேன் எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட இந்தியன் ஃபுட்ஸ் ப்ராப்பராக டெலிஷியஸாக கொடுக்கலனா அதுக்கும் பெரிய பெரிய செலவுகள் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய திங்ஸ் வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம இந்தியாவிலேருந்து சில திங்ஸ் அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தியன் ஹாஸ்டல் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் நான் ராங் கமிட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் ஐ நெவர் டீட் ராங் கமிட்மெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் இப்போது நீட்டில் கம்மியான மார்க் எடுத்த பசங்களை வந்து அப்ராட்டில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க அனுப்புகிற வேலையில் மட்டும்தான் ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி பண்ணுறாங்களா அவ்வளோதானா எக்ஸாக்ட்லி சார் அதாவது நீட்டில் ஃபெயில் ஆகியிருக்க பசங்க அவங்கள வர வச்சு ஆறு மாதம் நீட் ப்ரோக்ராம் கோச்சிங் கொடுப்பேன் ப்ராப்பராக கண்டக்ட் பண்ணி நீட் பாஸ் பண்ண வச்சு எங்கள் காலேஜில் மே இன்டேக் ஒன்று இருக்குது அந்த மே இன்டேக்கில் அனுப்பிச்சு வைப்போம் ஏன்னா எனக்கு வந்து பசங்க நம்மளோட நார்ம்ஸ் படி அவங்க நீட் எலிஜிபிள் இருந்தால் தான் எலிஜிபிள் நம்ம நாட்டில் ஏன் இல்லை நாங்கள் இந்தியாவுக்கே வர மாட்டோம் ஃப்யூச்சரில் அங்கேயே போய் செட்டில் ஆகிடுவோம் அங்கே வேற எங்கேயா போகிறோம் அப்படின்னு ஆனாலும் தாய்நாடு திரும்பாத ஒரு மனிதர்கள் இருந்ததே கிடையாது எந்த நாட் நம்ம இந்தியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு நாட்டில் போய் நம்ம வேலை செஞ்சாலும் கடைசி காலகட்டத்துக்கு நம்ம இந்தியா வந்து தான் ஆகும் அதனால் அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு நீட்டு தேவைப்படுத்தும் அந்த டைமில் போய் எழுத முடியுமா நீட்டு இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பாசிபிள் அந்த டைமில் போய் நம்ம டிரைவராக வேலை செய்ய முடியுமா விட் இஸ் நாட் பாசிபிள் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இல்லைனா உங்களால் இருக்க முடியாது அதனால் நீட்டு இருந்து படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ணி நான் அனுப்புவேன் பாஸ் கம்மி மார்க் எடுத்த பசங்களையும் சஜஷன் பண்ணி ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஒரியன்டேஷன் ப்ராப்பராக கொடுத்து நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி அஃபிஷியல்ஸ் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வராங்க சில டைம் மூணு தடவையும் வராங்க இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாளாக எங்கள் கூட தான் இருக்காங்க இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்க போகிறாங்க இருந்துட்டு இந்த வர வர சனி ஞாயிறு வந்து திருச்சி அண்ட் மதுரையில் ஒரு செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த மாதம் கரெக்டாக ஜூன் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் எவ்ரி வீக்கெண்ட் திருநெல்வேலி சேலம் திருச்சி மதுரை நெல்லூர் வெல்லூர் கேலிக்கட் இங்கெல்லாம் நாங்கள் செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஈவன் இன் பெங்களூர் ஆல்சோ வி ஆர் கண்டக்டிங் செமினார் ஸோ இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் நான் என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஐ தாட் நீங்கள் வந்து மாணவர்களை இங்கேருந்து அனுப்புகிற வேலை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நினச்சா அதுக்கு பின்னாடி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறது கோச்சிங் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் வந்து இலவசமாக நீட் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீஸ் எதுவும் வாங்குறது இல்லை இது வரைக்கும் நீட்டுக்கு நான் ஃபீஸ் வாங்கினதை யாராலையும் சொல்ல முடியாது என்கிட்ட நீட் படித்த மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே நான் இலவசமாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஏன்னா எல்லாமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆல் ஆர் பிலாங்ஸ் டு மீ முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை விட்டீங்களே பாஸ்போர்ட் விசா அப்புறம் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் அங்கே எப்படி நாங்கள் பணம் கட்டணும் அதெல்லாம் எப்படி நாங்களே பார்த்துக்கணுமா நோ 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 நாட் அட் ஆல் இப்போது நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் கீழே போய் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கட்டு எல்லாருக்குமே சைமல்டேனியஸாக ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பாஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க எல்லோரும் ப்ராப்பராக அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுத்து லிங்க் கொடுப்பாங்க அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வரைக்கும் நம்ம அங்கே ஸ்டாஃபுக்கு இருக்காங்க தேவையில் எழுத்து விசா எடுக்கிறதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கிறது யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வாங்குறது எல்லா ப்ராசஸும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் விசா எடுக்கிறதுக்கும் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாங்களே கூப்பிட்டு போய் விசா இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ண வைப்போம் கண்டக்ட் பண்ண வச்சு அவங்கள வேறு வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வர பசங்களை திருப்பி நல்லபடியாக அவங்கள ட்ரெயின் இல்லை பஸ் ஏற்றி அனுப்பிச்சி விடுவோம் அந்த ப்ராசஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விசா முடிஞ்சு விசா வந்த உடனே அவங்க எல்லாேருக்கும் ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணி ஒரு சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து டீனு ரெக்டர்லாம் வருவாங்க வர வச்சு அந்த சென்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி எல்லா பழைய பேரண்ட்ஸும் புது பேரண்ட்ஸு புதுசாக போகக்கூடிய எல்லா பேரண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆகிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸாக ஒரு ரெண்டு நாள் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் முடித்து எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக போவாங்க ஒரு ஃப்ளைட்டில் மினிமம் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு போவேன் நான் மினி தமிழ்நாடு கூப்பிட்டு போய் ஃப்ளைட்டில் இருக்கேன் ஜாதியாக இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி இருக்கும் சார் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாருமே
இன்னும் ஒரு காலேஜ் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியோட ஃபீஸ் வந்து நாலு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் அது ரெண்டாக பிரித்து நீங்கள் கட்டலாம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபது ரெண்டு லட்சத்தி இருபது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பிரித்து கட்டலாம் ஸோ பெனிஃபிட் அந்த பெனிஃபிட்டும் நல்லா படித்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்பில் அதிகம் அடங்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது படிக்கலனா நீங்கள் கிராஜு ஒரு ஆவரேஜாக படித்த ஸ்டூடெண்ட் நல்லபடியாக படிச்சுட்டு வரலாம் டாக்டரை ரொம்ப நல்லா படித்தாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக படித்தாங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் பெனிஃபிட் ஆகும் சார் ஆக்சுவலாக அப்ராடில் போயிட்டு எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிற மாணவர்கள் எல்லாமே அதிகமாக என்ன சர்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷன் அதாவது என் பணத்தை மொத்தமாக கட்டணும்னா இல்லை தவணை முறையில் கட்டலாமா அப்படின்னு நிறைய சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நான் அதுவும் எட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எதனா பதில் இஎம்ஐ மாதிரி கட்ட முடியுமானா அது பாசிபிள் கம்மி தான் பட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் இஎம்ஐ மாதிரி கட்டலாம் மந்த்லி மந்த்லி பிரித்து கட்டலாம் ஹாஸ்டல் ஃபுட் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி பிரித்து கட்டலாம் செமஸ்டர் ஃபீ வந்து ஃபஸ்ட் இயர் கம்பல்சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு செமஸ்டர் ஃபீயாவது கட்டியிருக்கணும் செகண்ட் இயருக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம்டாக சரி ஓகே இஸ் அ குட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரண்டால் இந்த வருஷம் ஒரு ஒரு திக்கட்டாலும் சூழ்நிலை ஃபீஸை கட்டுறது கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிடுச்சு அந்த செமஸ்டர் ஃபீயை கூட நீங்கள் ரெண்டாக பிரித்து கட்டலாம் இட் காட் இட் அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வருஷம் ஃபீஸை நீங்கள் நாலு தம தலைமுறை லைக் நாலாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கட்டுறீங்க அப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த ரேஷியோ வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஒரு லட்ச ரூபான்றது ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு மாதம் சம்பளம் வச்சு ஒரு மாதம் கட்டிடலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு மாதம் சம்பளம் வச்சு கட்டினா கூட ஒரு செமஸ்டர் ஃபீ நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு டூ மந்த்ஸ் சேலரி எடுத்து கட்டிட்டு ஒன் மந்த் சேலரி வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஆர் டூயிங் தேட் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கடன் வாங்காமல் லோன் வாங்காமல் கூட போயிட்டுருக்காங்க சில பேர் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்காக பண்ணுறாங்க சில பேர் லோன் வாங்கிடுறாங்க ஈஸியாக சார் இல்லை சார் நான் லோன் வாங்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என் பிள்ளை படிச்சுட்டு வந்து கண்டிப்பாக அவதான் நான் படிக்க ஆசைப்பட்டால் சில பேர் அப்படி பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்ரி செமஸ்டர் ஃபீ வில் பி சென்ட் ஃப்ரம் த பேங்க் டு டைரக்ட்லி டு த யூனிவர்சிட்டி வருஷத்துக்கு போயிடும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு செமஸ்டர் ஃபீஸ் போயிடும் ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு அவங்க அனுப்பிச்சிக்கிறாங்க சில பேர் ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு பணமே வாங்குறதில்ல அவங்களே பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்லே கிளினிக்கல் ட்யூட்டியர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ பசங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லேயே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் பண்ணுறாங்க மாதத்துக்கு ஒரு முந்நூறு டாலர் நானூறு டாலர் சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியும் பண்ணுறாங்க நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா ஸோ அதுதான் நம்ம மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் தட் இஸ் அ ஒன்லி ரீசன் நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு இப்போ பதில் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் நல்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் யூரோப்பை டார்கெட் பண்ணி அதுவும் எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி டார்கெட் பண்ணி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால தான் இந்த ஒரு நாலு வருஷமாக அங்கே நான் எனக்கு ஒரு போஸ்டிங்கும் கொடுத்து அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இத்தனை நம்ம மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்கேன் இத்தனை பேர் படிச்சுட்ருக்காங்க ஓகே இப்போ சர்வீஸ் மைண்டடாக யாருமே இல்லை எல்லாருமே மணி மைண்டடாக தான் இருப்பாங்க இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அது இதுன்னு அதுக்கே நாங்கள் பணம் கட்டணும் அதையும் தாண்டி ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி அவங்க எங்கிட்ட எவ்வளோ வாங்குவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வி மக்கள் மனசில் இருக்கலாம் சார் சார் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் நம்ம வந்து ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமின்றது ஒரு ஒரு நம்ம நாட்டோட கன்சர்னுக்கு நான் வாங்குகிற சர்வீஸ் சார்ஜுக்கு இங்கே ஒரு பேமெண்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் அதுக்காக வச்சுருக்க கம்பெனி தான் பட் முழுக்க முழுக்க என்னோடது யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி தான் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் தி யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி தான் அதனால் இந்த கன்சல்டன்சி இவ்வளோ வாங்குவாங்களா அவ்வளோ வாங்கலாம் எங்களுக்கு கன்சல்டன்சி கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வி ஆர் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பீப்புள் ஓன்லி நீங்கள் எங்களோட விசா அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஒன்றி தான் நீங்கள் எங்கே கட்டுவீங்க மற்ற எல்லா சார்ஜஸ்மே யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ்லேருந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்லேருந்து செமஸ்டர் ஃபீ எல்லாமே நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் தான் கட்ட போகிறீங்க நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற லெட்டர்ஸ்லேயே இல்லை எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருப்பேன் இந்த அட்மிஷன் ஃபீ இந்த அட்மிஷன் அக்கௌண்ட் யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணிடுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர் டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி டாலர் செமஸ்டர் ஃபீ இந்த யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பே பண்ணிடுங்க ஹாஸ்டல் ஃபீ இந்த ஹாஸ்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணிடுங்க இட்ஸ் கிளியர்லி கிவன் ஃபார் எவ்ரி திங் ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க விசா நான் போட்டு தர போகிறேன் போய் படிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் அதில் என்ன சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்க போகிறோம் பரவாயில்ல சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்களே தட் சார் இதை தான் நான் பண்ணுறேன் மற்ற பேர் நிறைய
இட்ஸ் பாசிபிள் ஐ ஹேவ் இட் இன் மை டேபிள் அவங்க அப்படி இந்தியா வந்து இங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதணும் யாரா இருந்தாலும் இனிமேல் இந்தியாவில இருந்தாலும் அப்படி தானே எக்ஸாம் எழுது அங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் ஆனா ஒரு மாதம் மாதம் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பெர்மிட் வாங்கிட்டு வரணும் இல்லைன்னா செல்லாது நம்ம டிகிரி இங்க அதனால அங்க தெளிவா படிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் இங்க வரணும் நாங்க போன வருஷத்துல எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதெல்லாம் இங்க வர மாணவர்களுக்கு நான் அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் அதை வச்சு இந்த ஏர் போட்டிங் அட்மிஷன் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் சார் மாணவர்கள் சார்பாகவும் பேரண்ட்ஸ் சார்பாகவும் என் மனசில் ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் நிறைய டேட்டாஸ் கொண்டு வந்திருந்தேன் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஸோ நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குற மாணவர்களாகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு நீட்டில் வந்து கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்கீங்க டாக்டர் ஆக முடியுமா முடியாதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தயக்கத்தில் இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய கனவு நிறைவேற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராயல் நெக்ஸ்ட் அகாடமி வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கும் இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் டீட்டெயில்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தேங்